اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونشد ان سیدنا و حبیبنا و مولانا محمدن عبده و رسولم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم अमर कंठे कंठ मिलाई तुम आशे कलम قلم تک پہنچا یا رسول اللہ وہ تیری معراج تھی تو لوح قلم تک پہنچا اور ہماری معراج ہے میں تیرا قدم تک پہنچا بلگ اللہ علا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصا 
صالحین سلوں تو خدا نہیں کہ خدا کہو تو بتا مجھے تجھے کیا کہو نہ فلک پہ تیرے جواب ہیں نہ زمین پہ تیرے مثال ہیں بلا گل علم بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صدق الله المولانا العظيم اتر بارو حتی محسن چودری پارا آدر شفر کانی مادر شار شتر تم بارشک شبا او سیرت النبی صلی اللہ علیہ السلام محفیل او بولو کے آئیو جتو آسکری محوتی محفیلیر برنو شبا پتی विशिष्ट शिक्षा भी पातरगढ़ उच्च विद्यालय येर शाबे खेतमा वाला नाम अत्र लकरे किति शुम्तान लजीकिर कुत्ता मलहम्दुलिल्लाह हजरते मूसा कलीमुल्ला अलैहि सलातु वसलम नाम सुने चेन बांग्लादेशीर मनुष्य ना बांग्लादेशीर ना हजरत मूसा कलीमुल्ला अलैहि सलातु वसलम अल्लाह सुबहाना हुआ तारा जलील क موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک مطر بیکتی اللہ سبحانہ وتعالی جا کے شب چاہیت بیشی حیات دان کرا چن الحمدللہ کتا بسر حیات پہ چھے شار سشت بسر کتا بسر کل پنا کرا جائے شربت چھو حیات پرت تو بیکتی دنیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام شے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ارشموئی جا تیر شاشک چھلین سیگن رمیسس جار اپا دی چھلو فیراؤن ای فیراؤن ایر کرمو کندر کرونی اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل ایر اپور ایک ایک برو برو دوشتا گزو بابو تنیو کرو چھن کوئیٹا گزو दस्ता गज़ा बहुत ही नो करते हैं। देशर शासक जो कौन जालिम है जाए, जो कौन जालिम जनों को ने रोपोर चेपे बोशे, जनों को न जो कौन जालिम है रे कारों ने निजेर कास कर मगुलू ठीक बाबे कोट्टे पारे ना अल्लाह सुबहान हुआ तालार गुलामी कोट्टे पारे ना दशत्त कोट्टे पारे ना अल्लाह सुबहान हुआ तालार गोलामी दशुत्तरे केत्रे जो कौन प्रबल बादा विपत्तिर सिस्टिया तो कौन अल्लाह सुबहान हुआ ताल की भोषिता के न की गोजब दे आरुजुरे बोलन की दे गोजब बुजर जुन्न आगे इतिहास बोलते हो तो एको ना इतिहास बोलते होए ना एको न बस्तब दुनिया दी के था कले यामरा गोजब गुलु देख जेही चीनी दिर्गो दीन पद्जन्त मुसल्मान देरु पोर सरोम निर्जत निपिडन चोल चिलो टिक्खेना चीनेर मुसल्मान देर निर्जत निपिडन रित्याहाश दुनियार मानुशेरे काचे कुप अल्पई जाना चिलो कारोन एतो कोटूर नियंत्रोन चीनेर मीडियार उइगुर मुसलमान देर उपर जेनी जातो निपीड़न चोल चिलो चिने, शे इगुलो भाईराल होये चे किचु किचु, शोतेर मुद्दे एक ता दुई टा, आर तादेर तोत्ता बोधने, तादेर नियंत्रणे, 
মিয়ানমারের মুসলমানদের উপর বিশ্বের সবচাইতে বড় বড়তম নির্যাতন চলেছে ঠিক কিনা মিডিয়ার বদৌলতে জাতি দেখতে পেয়েছে একজন জীবন্ত মানুষকে কিভাবে ফ্রাই করে ভাজা ভাজা ফেলা হচ্ছে লোহার রডের সাথে একজন লোককে বেঁধে দুইজন লোক দুই দিকে বাঁধার পরে শক্ত করে বেঁধেছে নিচে ধাউ ধাউ করা জল আগুন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে জীবন্ত মানুষ ফ্রাই হয়ে যাচ্ছে বোনা হয়ে যাচ্ছে এমন নির্যাতন চলছিল চীনের মুসলমানদের উপর শুধু তা নয় এই জীবন্ত মানুষগুলোকে ভাজা করে তার ওই মানুষগুলোর গোস্ত খেয়েছে নাউজবিল্লা এবং চীনের শাসকদের এত উদ্যুত্তপূর্ণ আচরণ তারা চীনের মসজিদ গুলোকে বন্ধ করে দিয়েছিল কোরআন পরিবর্তনের ব্যাপারে অলরেডি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে ঘোষণা দিয়েছিল যে আগামী এক বছরের মধ্যেই নতুন করে কোরআন তৈরি করা হবে এই কোরআনকে নতুন ভাবে সাজানো হবে জোরেকর নাউজ বিল্লা কোরআন সাজানো আছে না নেই কোরআন কি দুনিয়ার কোন মানুষেরা সাজিয়েছেন নাকি আমার আল্লাহ সুবাহ কোরআন কি আমরা সাজিয়েছি নাকি আল্লাহ সাজিয়েছে আল্লাহ রাবিন বলেন আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন লৌহে মাহফুজের মধ্যে এই কোরআনকে সংরক্ষিত রেখে দিয়েছিলাম যখন কোরআন পরিবর্তনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে মুসলমানদের উপর দীর্ঘদিন থেকে চরম নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে এসেছে আমার গজবের দ্বার সামান্য খুলে দিয়েছে ঠিক কেনা বন্দি করে রেখেছে দশ হাজারের উপরে মুসলমান দীর্ঘদিন থেকে মুসলমানদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে এসেছিল আর সে আল্লাহ তারা বন্দি রেখেছে দশ হাজার আল্লাহ প্রায় সাড়ে ছয় কোটি চীনের বাসিন্দাদেরকে তাদের কর্তৃক বন্দি করে রেখে দিয়েছে ঠেকেনা তারা ঢুকতেও পারছে না কেউ সেখানে বেরোতেও পারছেন না আর সেখানে এমন গজব আমার আল্লাহ দিয়েছে যেই গজবের কোন প্রতিশোধকে কোন তারা বের করতে পারে না ঠিক কেনা আল্লাহ যখন গজব দেয় দুনিয়ার কোন শক্তি সেই গজব থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে এখন তারা বুঝতে পেরেছে না আসলে আমরা এতদিন যেটা মনে করেছিলাম সেটা চরম্বু এতদিন যেটা মনে করেছিলাম যাই তাই করতে পারবো সেটা কোনোদিন হতে পারে আমরা এতদিন ভুল করেছি এই তো গত সপ্তাহে আমরা দেখলাম চীনের প্রেসিডেন্ট সে দেশের যে মসজিদ গুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল সে মসজিদ গুলো খোলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ মসজিদ খোলে দিয়েছে চীনের সবচাইতে বড় বড় মসজিদ গুলো আর মসজিদে গিয়েই চীনের প্রেসিডেন্ট দোয়া চাচ্ছে আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই গজব থেকে বাঁচায় যখন আল্লাহর গজব চলে আসে তখন কেউ বাঁচতে পারে আমরা অতিথি ইতিহাসের দিকে একটু ফিরে যাই যেমন শেখালী মুল্লাহ আলহি সালাতামের কথা বলছিলাম সে মুসাকালি মুল্লাহ আলহি সালাতামের সময়ের সবচাইতে বড় জালেম ছিল রামিসাস সেকেন্ড রামিসাস যার উপাধি ছিল ফেরাউন 
সেই ফেরাউনের উপর যখন গজব চলে আসলো ফেরাউন যখন নীলদরিয়ায় ডুবে যাচ্ছে কোথায় ডুবে যাচ্ছে নীলদরিয়ায় ডুবে যাচ্ছে ফেরাউন তখন হাত তুলে দিয়ে বলল মুসা আমি তোমার রবের প্রতি মান আনছি আচ্ছা যখন গজব চলে আসে তখন আর তবা করার সময় থাকে জোরে বলেন তবা করার সময় থাকে डूबे मारे कैम पर्त मानुषर निदर्शन हिसाब से रेखे दिए क्या সে মুসা কালিমুল্লা আলাইহি সালাতু সালামের সময়ের ঘটনা হযরত মুসা কালিমুল্লা আলাইহি সালাতু সালামের সময়ে বনি ইসরাইলের উপর বড় বড় যে 10টা গজব অবতীর্ণ হয়েছিল সেই 10টা গজবের একটা ছিল অনাবৃষ্টি একটা ছিল কি অনাবৃষ্টি অনাবৃষ্টি বুঝেন দীর্ঘদিন বৃষ্টি হয় না বৃষ্টির জন্য হাহাকার বৃষ্টির জন্য কি আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয় না তখন এক ধরনের লোক বের হয় কয় জোর খোঁজার জন্য লোক বের হয়েছে बिस्टिर दो नाम अपना जरा हजे गए मस्जिदे नवबीर যেদিকে মসজিদে বেলাল আছে এর আরেকটু ডান পাশে মসজিদে গামা আমা একটা মসজিদ আছে এ মসজিদে গামা আমা সেই মসজিদ যেখানে রসুল পাক সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন নামাজ পড়েছিলেন শাহবাজ মাহিনী আল্লাহ তালানদেরকে নিয়ে আমার আল্লাহ সাথে সাথে বৃষ্টি অবতীর্ণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ মুসাক আলিম উল্লাহ আলহি সাল্লামের সময় বৃষ্টি হচ্ছে না প্রাণীগুলো পানির অভাবে পানির পিপাসায় মারা যাচ্ছে হাজরাতে মুসা কালিম উল্লাহ আলাইহি সালাতু সালাম পয়গাম্বর পয়গাম্বরকে আল্লাহ সাহা স্পেশাল কিছু ফাওয়ার্ড দেন স্পেশাল কিছু কি দেন ফাওয়ার্ড দেন হাজরাত মুসা কালিম উল্লাহ আলাইহি সালাতু সালাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন আমার আল্লাহ সাহাহুয়াতালার সাথে কথা বলার জন্য হজরত মুসা কালিমুল্লা আলাইহি সালাতু সালামের উপাধি ছিল কালিমুল্লাহ হজরত মুসাকে কি বলা হতো কালিমুল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে মুসা কালিমুল্লাহ আলাইহি সালাতু সালাম অসংখ্যবার কথা বলেছেন আল্লাহু আকবার আল্লাহর সাথে কথা বলতে যাচ্ছেন প্রতি মুহূর্তে হাস আছে না হাস আছে কিনা পাতি হাস আছে না রাস হাস আছে পাতি হাস আছে হাস গুলো পানির অভাবে আওয়াজও করতে পারছে না পানির পিপাসায় কাতর হাঁস হজরত মুসা কালিম উল্লাহ আলাইহি সালাত সালামকে বললেন আল্লাহর পায়ে গাম্বর মুসা আপনি তো আল্লাহর সাথে কথা বলতে যাচ্ছেন আল্লাহ সুবাহার কাছে একটু জিজ্ঞাসা করবেন আর কতদিন বৃষ্টি হবে না কতদিন পরে বৃষ্টি হবে আমরা তো পানির পিপাসায় মরে যাচ্ছি আল্লাহ সুবাহানাহতালাকে বৃষ্টি দেবেন না আর কতদিন পরে বৃষ্টি হবে সেটা একটু আল্লাহর কাছে জেনে আসবে হজরত মুসা কালিম উল্লাহ আলাইহি সালাত সালাম গেলেন দূর পর্বতে আল্লাহ সাহানাহতালার সাথে কথা বললেন কথার ফাঁকে আল্লাহ সাহানাহতালার কাছে জানলেন আল্লাহ বৃষ্টির কারণে পশু পাখিগুলো মরে যাচ্ছে অনাবৃষ্টির কারণে আসার সময় হাসারা আমাকে বলছেন এ আল্লাহর নবী পয়গাম্বর কখন বৃষ্টি হবে আল্লাহর কাছ থেকে একটু জেনে নেবেন আল্লাহ সাহানাহুয়াতালা বললেন বৃষ্টি হবে আরও চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি হবে কখন আরো জোরে বলুন হাঁসের বয়স কত একটা হাঁস বাসে কয় বছর কথা কয় না আপনাদের গরে মুরগি আছে না হাঁস আছে না এগুলো বাসে কয় বছর দুই বছর তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর দশ বছর বাসে আমার জানা নেই দশ বছর কোন হাঁস বাসে বলেন যে চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি হবে হজরত মুসা কালিম উল্লাহ আলহি সাল্লাম চলে আসতে লাগলেন আসার পথে হাঁসের আবার মুসা কালিম উল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন মুসা আল্লাহ সুবাহ কি বলছেন হজরতে মুসা কালিম উল্লাহ আলহি সাল্লাম বললেন আমার আল্লাহ সুবাহ বলছেন চল্লিশ বছর পরে কি হবে বৃষ্টি সাথে সাথে হাঁসেরা বললেন আলহামদুলিল্লাহ 
হার জবাব দিয়েছে কি বৃষ্টির পানি পাবে এই জন্য তারা আলহামদুলিল্লাহ বললেন দেখা গেল পরের দিন আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন বৃষ্টি অবতীর্ণ করেছে আপনি বলেছিলেন চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি হবে কিন্তু দেখা গেল না একদিনের ব্যবধানে আপনি বৃষ্টি দিয়েছেন কি হয়েছে আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন মুসারে তুমি যখন ওই হাঁস গুলোর আবেদন আমার কাছে পেশ করেছিলেন আমি যখন তোমাকে বললাম চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি দেব ওই কথা যখন হাঁসের কানে পৌঁছলো হাঁসেরা তখন এক যুগে বলল আলহামদুলিল্লাহ তারা আমি আল্লাহর প্রশংসা করেছে ওই পশুর আলহামদুলিল্লাহ শব্দ আমি আল্লাহ আব্বুল আলমিনের আরশ আজিম পর্যন্ত পৌঁছেছে আমি আল্লাহ সাজিম থেকে তাদের শব্দ গুলো শুনতে পেয়েছি চল্লিশ বছর পরে বৃষ্টি হবে চল্লিশ বছর পর আমি বৃষ্টি দেব তারপরেও তারা আলহামদুলিল্লাহ বলেছে পরিপূর্ণ করে দেয় এত দামি শব্দ এত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যে শব্দ যখন উচ্চারিত হয় আমার আল্লাহ রাবুল আলমিনের আরশো আজিম খুশি হয়ে যায় ওই শব্দ যদি আমার আল্লাহর মিজানের মধ্যে রাখে আমার আল্লাহ রাবুল আলমিনের মিজান পরিপূর্ণ হয়ে যা আর যে আল্লাহর শুকুরি আদায় করে না আল্লাহর নিয়ামত পাওয়ার পরে আমার আল্লাহ সুবাহ দরবারে শুকুরি আদায় করে না আল্লাহ তার উপর গজব দেন আর লানব দেন জোর কণ্ঠে কিনা আমরা এর আগে দেখতে পেয়েছি অস্ট্রেলিয়ায় অস্ট্রেলিয়ায় এক টানা প্রায় বাইশ দিন মতো আগুন জ্বলেছে দাবানলে আপনারা জানেন না অস্ট্রেলিয়ার আগুনে দাবানলের কারণে পশু পাখি জলে পুরে সরকার হয়ে গিয়েছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না আগুনের জন্য গজবের জন্য আশ্রয় চাইতে হবে কার কাছে তারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় নাই গিয়েছে তাদের গবেষকদের কাছে গবেষকদের কাছে গিয়ে বলল কি কারণে আগুন নিপছে না এটা গবেষণা করে বের করো চিন্তা করেন গবেষক যেমন নাস্তিক তাদের চিন্তা ও নাস্তিকতাবাদী চিন্তা জোরে কণ্ঠে কিনা তারা গবেষণা করে বলল এই দেশের মধ্যে যতগুলো পানি আছে অসংখ্য ওঁট আছে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়ার ওঁটগুলো অস্ট্রেলিয়ার পানিগুলো খাইয়ে শেষ করে দিচ্ছে এখানে পানি নাই যেহেতু পানি নাই পানির অভাবেই এখানে আবহাওয়াগুলো শুষ্ক আবহাওয়া এই শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে দাবানল আমরা নিবাতে পারছি না সুতরাং প্রতিষেধক হিসাবে কি করতে হবে ওটগুলো মেরে ফেলতে হবে এই ওটগুলো যদি মেরে ফেলা যায় তাইলে এখানে পানি থাকবে পানির সঞ্চয় থাকবে এই পানি দিয়ে দাবানল নিবানো যাবে জোরে কন্যা আউজবিল্লা ওট আল্লাহ বাহার হুয়া তালার নিয়ামত ওট নিয়ামত কার মরুভূমিতে আল্লাহ বাহার না হুয়া তালা ওঁট দিয়েছে আর এই ওঁট হচ্ছে মরুভূমির জাহাজ ওঠেরা প্রচুর পানি খায় এবং এই পানিগুলো তারা রিজার্ভ রাখতে পারে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল এক যুগে দশ হাজার ওঠ একদিনেই তারা ক্রাশ করে ফেলবে মেরে ফেলবে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে এ ব্যাপারে তাদের কাছে প্রস্তাব আসলো আপনারা এতগুলো ওঠ একসাথে মারবেন না বিশ্বের অন্যতম মানবতাবাদী প্রেসিডেন্ট রেসিপ তাই বেন্তোগান তিনি আবেদন করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে আপনারা যদি ওটগুলো আপনাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন অন্তত আল্লাহর ওয়াস্তে অন্য দেশে দান করে দিতে পারেন এতগুলো মারবেন কেন কিন্তু তারা শুনে নাই এক যুগে ওটগুলো একদিনেই তারা কয় হাজার মেরেছে দশ হাজার ওঠ মেরেছে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাথে সাথে গজব দিয়ে দিলেন মাত্র 7 দিনের ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়ায় এত মারাত্মক বন্যা হয়েছে যেই বন্যার কারণে অস্ট্রেলিয়ার ঘর বাড়ি সবগুলো পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছেন কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন পানির অভাবে ওঠ বেরে ফেলছো জনমের মতো পানি কাও আমি তোমাদেরকে পানি দিয়ে দিলাম গজব দেন কে গজব দেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গজব থেকে বাঁচার জন্য কার কাছে চাইতে হবে আল্লাহর কাছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে চাইতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গজব থেকে বাঁচাবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রহমত আর বরকতের চাদর আমাদেরকে ঢেকে রাখবেন যার কোনটি কিনা শিয়াল্লা রাব্বুনা আলামিন বলছেন আর রহমান আলামাল কোরআন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রহমান আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দয়ালু আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেহেরবান দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেহেরবান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কোরআন শিক্ষা দান করেছে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দয়ালু আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেহেরবান আমি দয়া করে মেহেরবানি করে তোমাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমাদের উপর যতগুলো নিয়ামত আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেছি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত সবচাইতে উৎকৃষ্ট নিয়ামত সবচাইতে দামি নিয়ামত তো জামার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআন দামি নিয়ামত কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআন আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন নিয়ামত যেমন দামি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দামি রাত্রেই ওই কোরআন অবতীর্ণ করেছে ঠিক কিনা আমার আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করুন রাব্বুল আলামিন এত নিয়াম দামি নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন ওই নিয়ামতটি কোন রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছেন আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্না আনজালনাহু ফী লাইলাতিল কদ তোমরা কি জানো সেই রাতের মর্যাদা সেই রাতের গুরুত্ব সেই রাতের ফজিলত কত বেশি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন এই রাত হচ্ছে এমন একটি রাত যেই রাতের মর্যাদা হাজার রাতের চাইতেও বেশি জোরে বলুন সুবাহান হাজার মাসের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাতে আল্লাহ সুবাহান আহমতালা কোরআন অবতীর্ণ করেছে যেহেতু দামি কোরআন সেহেতু আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দামি মাস মাহে রমজানে কোরআন অবতীর্ণ করেছে শাহরু রমদন আল্লাহিল কোরআন আমি আল্লাহ সুবাহানাহুয়াতালা মাহে রমজানে কোরআন অবতীর্ণ করেছি যেই মাসটি অন্যান্য মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস যেই মাস আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলো খোলে দেয় যেই মাসে জাহান নামের দরজা গুলো বন্ধ করে রাখেন শৈতানকে শৃঙ্খলিত করে রাখেন বন্দি করে রাখে সেই মাস আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন অবতীর্ণ করেছে সেই মাস আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দুনিয়ার মানুষের কাছে কোরআন পাঠিয়েছে আর যার উপর আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন অবতীর্ণ করেছে সে নবী পাক সাল্লাহ আলহি সালাত ওয়াসালামকে সমস্ত দুনিয়ার জন্য রহমত হিসাবে ঘোষণা করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন নবীর আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনাকে রহমতুল আলমিন হিসেবে পাঠিয়েছি সমস্ত দুনিয়ার জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি আপনার উপর আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিম অবতীর্ণ করেছি আল্লাহ রহমতে আলম নূরে মোজাসম রহমতে আলম নূরে মোজাসম সাল্লাই সাল্লাম রহমতে আলম নূরে মোজাসম সাল্লাই সাল্লাম 
কোরআন যেমন সব চাইতে দামি অবতীর্ণ করেছেন শ্রেষ্ঠ পায়ে গাম্বার সৈয়দ আল মরসালিন নবী মোহাম্মদ রসুল সমগ্র মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা হচ্ছে সর্বোত্তম উপদেশ তোমরা যদি দুনিয়াতে আসার আগের ইতিহাস চাও পবিত্র কোরআনুল করিম ইতিহাস পাবে মায়ের গর্বে কেমন ছিল সেটা যদি জানতে চাও কোরআনে তুমি জানতে পারবে বাল্য অবস্থায় কিভাবে ছিলে সেটা যদি জানতে চাও পবিত্র কোরআনে জানতে পারবে বয়স্ক হয়ে কি কি করবে সেটা যদি জানতে চাও কোরআনে জানতে পারবে সৌর জগতের ব্যাপারে যদি জানতে চাও পবিত্র কোরআনে জানতে পারবে জল জগতের ব্যাপারে যদি জানতে চাও পবিত্র কোরআন থেকে জানতে পারবে পাহাড় পর্বতের জ্ঞান যদি অর্জন করতে চাও পবিত্র কোরআনুল করিম থেকে অর্জন করতে পারবে জোরে বলুন টেকে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তুমি কোথায় ছিলে কিভাবে দুনিয়াতে এসেছো তুমি কি জানো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছে আমার কোরআনের কাছে বলো ও পবিত্র কোরআন তুমি তো সব কিছু জানো আমি মায়ের গর্বে কেমন ছিলাম কিভাবে দুনিয়াতে এসেছি একটু খুলে বলে দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কোরআন স্পষ্ট ভাষায় বলছেন ফলকার <laughs> বন্দারে এই যে মাটির মধ্যে তোমরা বসেছো এই ফাঁকা মাটির সার নির্যাস থেকে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাকে তৈরি করেছি এই মাঠির মধ্যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন উদ্ভিদ দিয়েছি এই মাঠি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফল ফলাদি দিয়েছি এই মাঠি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গাছপালা দিয়েছি অসংখ্য নিয়ামতের ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমি আল্লাহ এত বেশি নিয়ামত তোমার জন্য দিয়েছি যে নিয়ামতের গণনা শুরু করা যায় শেষ করা দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় ঠিক না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন নিয়ামত দিয়েছি এই নিয়ামত গুলো তোমার বাবা খেয়েছে এই নিয়ামত গুলো তোমার মা খেয়েছে এই নিয়ামত গুলো খাওয়ার পরে ফল ফলাদে খাওয়ার পরে তোমার বাবার মধ্যে আমি নোৎফা তৈরি করেছি বাবের শেখ বাবার শেখামের মধ্যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নোৎফা তৈরি করে দিয়েছি মায়ের মধ্যেও তৈরি করে দিয়েছি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেগুলোকে আমি আল্লাহ জীবিত রেখে দিয়েছি আমি আল্লাহ যদি চাইতাম মায়ের শেখামের মধ্যে যেটা দিয়েছি রেহেমের মধ্যে যেটা দিয়েছি বাবার শেখামের মধ্যে যেগুলো দিয়েছি সেই নোৎফা গুলোকে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নির্জীব করে দিতে পারতাম মেরে ফেলতে পারতাম পৌরসত্যহীন করে দিতে পারতাম মাকেও সন্তানের জন্মদানে অক্ষম করে দিতে পারতাম ঠিক কিনা 
আমি আল্লাহ এমন করিনি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার বাবাকেও সন্তান জন্মদানের জন্য সক্ষম যোগ্যতা দিয়েছি মার মধ্যেও দিয়েছি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সে নতুকে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মায়ের রেহমের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছি এবার তুমি মায়ের রেহমের মধ্যে গেলে সেই জয়ের জরায়ুর মধ্যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই পানির ফোটাকে রক্তের ফোটায় পরিণত করে দিয়েছি রক্তের ফোটার মধ্যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শক্তি দিয়েছি সেই রক্তের ফোটারি গোষ্ঠের পিণ্ডে পরিণত হয়েছে ছোট্ট গোষ্ঠের পিণ্ড হয়েছে আস্তে আস্তে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই গোষ্ঠের পিণ্ডকে বড় করে দিয়েছি আস্তে আস্তে গোষ্ঠের পিণ্ডের মধ্যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাড্ডি তৈরি করে দিয়েছি সেই হাড্ডির মধ্যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শাখা প্রশাখা দিয়েছি হাত তৈরি করে দিয়েছি পা তৈরি করে দিয়েছি মাথা তৈরি করে দিয়েছি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি করে দিয়েছি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই হাড্ডির বাইরে গোস্ত দিয়েছি গোস্তের বাইরে চামড়া দিয়ে আবরণ দিয়ে দিয়েছি আল্লাহ বন্দারে তুমি দেখো তোমার সাড়ে তিন হাত বৌড়ির দিকে কত সুন্দর মানুষ হিসেবে তোমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছি এরপরেও তুমি না সুগ্রি করছো এরপরেও তুমি না ফরমানি করছো এরপরেও তুমি নিমো খারামি করছো আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মায়ের পেটে যখন তুমি ছিলে তখন তোমাকে লালন পালন করে মায়ের পেটে বড় করেছি তখন তুমি বলতে জানতে না কথা বলতে জানতে না চাইতে জানতে না আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কথা বলার আগে তোমাকে মায়ের পেটে খাদ্যের যোগান দিয়েছি আল্লাহ এরপর মায়ের পেট থেকে যখন এসেছ তখন দুনিয়ার কোন খাবার তোমার জন্য উপযুক্ত ছিল না আমি আল্লাহ তোমার খাবারের ব্যবস্থা করেছি মায়ের দুধ দিয়ে যেখানে খাবার আছে যেখানে ঔষধ আছে যেখানে ভিটামিন আছে যেখানে তোমার জীবনের সব প্রয়োজনীয় গুলো আমি আল্লাহ দিয়ে দিয়েছি আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন মৃত্যু পর্যন্ত আমার দয়া তুমি গুণে শেষ করতে পারো বেনা জরাই বলুন টেকে না বান্দা তুমি তোমার চোখ দিয়ে একটু থাকিয়ে দেখো তো তোমার নিজের শরীরের দিকে আমি আল্লাহ কত সুন্দর করে তোমাকে বানিয়েছি কত যোগ্যতা দিয়েছি তোমাকে কত সুন্দর আকৃতি দিয়েছি দুনিয়ার কোনো শক্তি তোমার সামনে দাঁড়াতে পারে না ঠিক না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন তুমি তাকিয়ে দেখো কত সুন্দর চোখ তোমাকে দিয়েছি এই চোখ দিয়ে দুনিয়ার সব কিছু দেখতে পাও ঠিক না তুমি দুনিয়ার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখো কত সুন্দর দুনিয়া আমি তৈরি করেছি গাছপালা তৈরি করেছি কত সুন্দর করে তোমার জন্য দুনিয়াকে বানিয়েছি বন্দারে যেদিকে তাকাও সেদিকে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নিয়ামতের নিদর্শন পাবে ঠিক না যত কিছু তৈরি করেছি সবগুলো শুধু তোমার জন্য তৈরি করেছি বন্দারে দুনিয়াতে যত কিছু বানিয়েছি সব কিছু শুধু তোমার জন্য তৈরি করেছি সবগুলো শুধু তোমার প্রয়োজনে তৈরি করেছি আর তুমি বান্দাকে সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জন্য জরে বলুন ঠিক না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আমি মানব জাতি এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বাদতের জন্য আমি আল্লাহর গোলামি দাসত্বের জন্য মানুষ আর জিনকে তৈরি করেছি আর তোমাদের জন্য দুনিয়ার সব কিছুকে তৈরি করেছি জোরে বলুন টেকে না সব কিছু তৈরি করেছেন কে 
আল্লাহ সুবাহ আমার সে আল্লাহ সুবাহ বলেন বান্দারে তোমার চোখ দিয়ে একটু থাকিয়ে দেখো তো দুনিয়ার যেদিকে তাকাও সেদিকে আমি আল্লাহকে তুমি দেখতে পাবে সুবাহান আল্লাহ সক্ষমানদের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য সমগ্র সৃষ্টিতে আল্লাহর নিদর্শন আছে না নেই আছে না নেই কত সুন্দর করে দুনিয়াকে বানিয়েছেন যেদিকে তাকাই সেদিকে সুন্দর কোন দিক থেকে ছোক ফিরে আসে না টেকে না তোমার সৃষ্টি যদি হয় তো সুন্দর তোমার সৃষ্টি যদি হয় তো সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখো রব্বুল আলমীর তোমার সৃষ্টি এত সুন্দর এত সুন্দর করে দুনিয়াকে সাজিয়েছ জানি না রাবুল আলমিন তুমি কত সুন্দর যে আল্লাহ এত সুন্দর দুনিয়া বানাতে পারে এত সুন্দর করে দুনিয়াকে সাজাতে পারে আমার সে আল্লাহ কত সুন্দর দেখতে পাবেন কে আমাদের দিন জরে বরণ টেকে না কে আমাদের দিন মোমেনার আল্লাহকে দেখবে দেখবে কি দেখবে না দেখবে আল্লাহ সুবাহ না হুয়া তালা আমার সে আল্লাহ সুবাহ না হুয়া তালা বলেন আলাম না যা আল্লাহ আই নাই বন্দারে আমি কি তোমাকে দুটো চোখ দেই নাই বলে সান আমি কি তোমাকে জিব্বা দেই নি ব্যবহার করো আর সারা জীবন মানুষের পিছনে পিছনে স্লোগান দাও জরে বলুন ঠিক না যেই কণ্ঠ উচ্চারণ করে স্লোগান দিচ্ছে এই কণ্ঠ দিয়েছে কি আল্লাহ যদি গলাকে একটু টিপে দেয় তাহলে কি আর কথা বলতে পারবে এমন অনেক মানুষ আছে কথা বের হয় না ফসর ফসর করে কথা কয় ঠিক না ওই ব্যক্তি কি কথা বলতে পারে এই যে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করছি কথা বলছি কণ্ঠ দিয়েছেন কি আমার কণ্ঠটা যদি সুন্দর না হতো আমার কথাটা যদি স্পষ্ট না হতো আমার উচ্চারণ যদি ভালো না হতো তাইলে কি আপনারা এখানে বসে আমার কথা শুনতে পেতে তাইলে এই কণ্ঠ দিয়েছেন কি গলা দিয়েছেন কি আওয়াজ করার শক্তি দিয়েছেন কি এ হাতে শক্তি দিয়েছেন কি শরীরকে সুটাম করেছেন কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন সব কিছু দিয়েছে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বন্দারে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রশংসা করবে আমি আল্লাহর গুণগান করবে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের তাসবিয়ার তাহালিল করবে আমি আল্লাহর জরে বলুন টেকে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন বান্দারে দুনিয়াতে যত মখলুক আমি আল্লাহ তৈরি করেছি সমস্ত সৃষ্টি জগৎ তাসবি পাঠ করে কাঠ আকাশ জমিনের মধ্যে যত কিছু আছে সমস্ত সৃষ্টি কুল তাসবি পাঠ করে আমার আল্লাহ তাসবি পাঠ করে কা তোমার চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখো আমি আল্লাহর তাসবি করে না তাহালিল করে না জিকির করে না এমন একটা সৃষ্টি জগতের নিদর্শন তুমি খুঁজে পাবে না বন্দারে তোমাকে জিব্বা দিয়েছি চাইলে আমি আল্লাহ তোমার জবানের স্বর্গে কেটে নিতে পারতাম তোমাকে সুন্দর জবান দিয়েছি সুন্দর কণ্ঠ দিয়েছি সারা জীবন কণ্ঠ দিয়ে তোমার নেতা নেত্রীর স্লোগান দাও আমি আল্লাহর নামে আল্লাহ আকবরের দনি দিতে পারো না আমি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিতে পারো না তোমার মতো জাফরমান কেউ হতে পারে দুনিয়ার সব নেতাদেরকে যদি একত্রিত করা হয় একজন মানুষের কণ্ঠ ভালো করে দিতে পারে পারে কি একজন মুমূর্ষ রোগীকে দুনিয়ার সব ডাক্তার ভালো করতে পারে টাকা পয়সা ধনসম্পদ নেতা নেত্রী ক্ষমতা না পারে না দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট দুনিয়ার সবচাইতে বড় সাইজন দাদা ছিলেন কয়জন দুইজন মমিন আর দুইজন কাফের দুইজন মমিন আর দুইজন কাফের কয়জন বলছি আরো জোরে বলুন কয়জন দুইজন মমিন আর দুইজন কাফে মমিন দুইজন হচ্ছে একজন হচ্ছেন হজরত সোলাইমান আলাই সালাম আর একজনের নাম স্যার পাঁচটা এসেছে আসলে ব্যক্তি একজন নামে পরিচিত স্যার পাঁচ ভাবি নামে পরিচিত কয় ভাবি 
বলা হয় সেকান্দার ওনাকে কি বলা হয় বলা হয় জুল করনাইন আসলে সেকান্দার যিনি জুল করনাইন তিনি বলা হয় আলেকজান্ডার দা গ্রেট তিনিও হচ্ছেন জুল করনাইন সেকান্দার যাকে বলা হয় তিনি আলেকজান্ডার দা গ্রেট আমরা আমাদের পরিভাষায় বা মুসলমানরা মুসলমানদের পরিভাষায় বলি সেকান্দার মুসলমানরা মুসলমানদের পরিভাষায় বলে জুল করনাইন আর ইংরেজ যারা তারা তাদের পরিভাষায় বলে আলেকজান্ডার দা গ্রেট আমাদের পরিভাষায় ঈসা আলাইহি সালাতু সালাম কে আমরা ঈসা আলাইহি সালাতু সালাম বলি ওদের পরিভাষায় ওরা বলে যিশু ওদের পরিভাষায় ওরা কি বলে কিন্তু ব্যক্তি কয়জন একজন সে আলেকজান্ডার দা গ্রেট পুরো দুনিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন আলেকজান্ডার লম্বা হায়াত পেয়েছিলেন আমরা জানি ছোটবেলায় শুনেছি আমার সম্মানিত ওস্তাদের মতো মুরব্বীরা আছেন এখানে যে আলেকজান্ডার যিনি যে নিবাসা সেকান্দার বা জুলকন্যাইন বলা হয় সেকান্দার জরিফের বাইরে কেউ যেতে পারে না বা যায়নি এমন কথাও আমরা ছোটবেলা থেকে শুনেছি ঠিক না এমন বিশ্বজয়ী প্রেসিডেন্ট ছিলেন জুলকন্যাইন সেকান্দার বা আলেকজান্ডার জীবনের শেষ মুহূর্ত চলে আসলো বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তারেরা তার চতুর্দিকে আছে চিকিৎসা করছেন ডাক্তারেরা আলেকজান্ডার দা গ্রেটের চিকিৎসা চলছে এক পর্যায়ে ডাক্তারেরা বলল বাসা নামদার আসলে আপনি এমন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত এই রোগ সারানোর ক্ষমতা দুনিয়ার কারণেই আল্লাহ বাঁচাতে পারেন কে আল্লাহ আমার আল্লাহ বাঁচাতে পারে কারো শক্তি নেই আমাদের সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান শেষ আমরা আপনাকে বাঁচাতে পারবো না জুলকন্যানে বললেন আমিও বুঝতে পেরেছি আমার হায়াতের বাজার শেষ হয়েছে দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা যদি একত্রিত করা হয় আমাকে বাঁচানোর শক্তি কারণেই আমি আমার আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে ফিরে যাব সোহান আল্লাহ কেউ যদি দুনিয়ার মত থেকে পালাতে চায় মৃত্যুর সময় থেকে পালাতে চায় মৃত্যু থেকে পালিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না মতের সময় যখন আসে সাথে সাথে তাকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয় ঠেকে না মরণ থেকে পালাও তুমি মরণ তোমাই লই বেঘিরি মরণ থেকে পালাও তুমি মরণ তোমাই লই বেঘিরি যদিও শুধু আকাশ পানে লুকাও সে তাই লাগিয়ে সিরি এ মহারোগের ঔষধ নাই চিকিৎসা নাই ধরাতে খুঁজিয়া কাতর হইলে কি হবে পারিবে না তারে ফেরাতে আলেকজান্ডার বললেন আমি বুঝতে পেরেছি আমি বাঁচতে পারাবো না তোমাদের কাছে তিনটা বসিয়ত করে যাচ্ছি ও আমার মন্ত্রী পরিষদ ও আমার ডাক্তারেরা শুনে রাখো তিনটি বসিয়ত তোমাদের কাছে করে যাচ্ছি এক নাম্বার অসিয়ত আমি যখন মরে যাব আমার খাটিয়া যখন কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাবে তখন এই ডাক্তারেরা বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তারেরা খাটিয়া বহন করবে দুই নাম্বার অসিয়ত আমাকে যখন তোমরা কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাবে আমার সোনা দানাগুলো রাস্তার মধ্যে তোমরা ফেলে দেবে রাস্তার মধ্যে তোমরা ছিঁড়ে দেবে এই সোনার ওপার ওপরে হেঁটে হেঁটে আমার খাটিয়াটা মানুষেরা নিয়ে যাবে আর আমার খাটিয়া বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় আমার দুই হাত কাফনের বাইরে বের করে দেবে খাটিয়ার বাইরে বের করে দেবে সব মানুষগুলো যেন দেখতে পাই আমি বাসা সেখানদার আলেকজান্ডার আমি দুনিয়া থেকে খালি হাতে বিদায় নিচ্ছি কোনো কিছুই দুনিয়া থেকে নিয়ে যেতে পারছি না আল্লাহ চলে যাচ্ছি একা খালি হাতে কিছুই দুনিয়া থেকে নিয়ে যেতে পারছি না সমস্ত দুনিয়ার মানুষেরা যেন দেখতে পাই আমি শুধু খালি হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি সব কিছু দুনিয়ার মানুষের জন্য রেখে যাচ্ছি আমার সে আল্লাহ তালা বলছেন হে দুনিয়ার মানুষেরা দুনিয়াতে সব কিছু থেকে যাবে আমরা সবাই আল্লাহর কাছে চলে যাব আর দুনিয়াতে যত কিছু আছে যত নিয়ামত আছে যতগুলো দুনিয়ার মানুষদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হচ্ছে পবিত্র ওর আনুল করিম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত কি কোরআনুল করিম সে কোরআনুল করিমের ব্যাপার আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله رب العالمين قلت لقد من الله على المؤمنين من مؤمن دربر نقرا قرتي دايا قرتي مهرباني قرتي تادر مضوط جامي الله رب العالمين تادر جنة پيغمبر پاتي يتشي يتلو عليه ما ياته امار پيغمبر تادر کا چامر الله رب العالمين ار قرآن تلاوات کرے شنان ويزكيهم تادر چورتر شنخشدن کرے ويعلمهم الكتاب والحكمة تادر کے كتاب شکا دين ار تادر کے حكمت شکا دين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين इति पूर्वे तरह घूम रही चलो, पौधों प्रश्न चलो, अमी अल्लाह कुराने दिए तादेर के हदायत तेरे पौधे रितिशा दिए चल लाओ अल्बा। अल्लाह बोले इन कुरान पावर आगे मानो जाति की चलो, घूम रहा चलो, पौधों प्रश्न चलो, प्रथम बस्त्र घूम रहा जाति के कुराने रमत में हदायत दिए चिन के अम्रा वो जो दे हदायत पेते चाए कुरान सरा हदायत पावर संभव ना चे क्या मौत पुज्जन तो कुरान सरा हदायत पावर कोन संभव ना जाती रे नहीं हदायत जो दी पेते चाए छोटी पोते रे दिशा जो दी पेते चाए तो कुराने रे बिकल पकोन बहुत आज के समग्र दुनियार मानुष विभिन्न बाबे शांति पेते चाचे ते खेना शांति रे जन्ना शबाई पागोल शांति रे जन्ना शबाई की जब जर मोतो करे शांति पे ते चाहे किंतु शांति की कोताव आचे आरोजुरे बोलूँ शांति आचे शांति रुजन्न शबाई पागोल किंतु कोताव शांति नहीं कोताव की नहीं शांति नहीं बोलूँ क्या न शांति नहीं शांति नहीं ये कारण ही शांति जार का चे आचे आम्रा तार दिके फिरे जाचे ना शाल्ला सुबहाना हुआ तालाई तो शांति � किंतु अल्लाह विदान चाहे ना, शांति चाहे, कुराने रालो के चोलते चाहे ना, शांति चाहे, कुराने रालो के नीचे के आलो की तो कुटते चाहे ना, शांति चाहे, कुराने विदान में ने चोलते चाहे ना टिकेना। ये जो नो दुनियार सबाई शांति चाहे, किंतु कुताओ शांति, दाई, अमेरिके अमेरिकर मोतो शांति चाहे। राशियर राशियर मतों को रे शांति चाहे, सीन सीनेर मतों को रे शांति चाहे, भारत भारतेर मतों को रे शांति चाहे, आश्चर्य के शांति को ताऊ आचे, शांति को ताऊ आचे, अमर बांग्लादेशी आचे, ना दुनियार को ताऊ शांति नहीं, कारण शांतिर मूल मंत्रों जटा, शांतिर मूल विदान जटा, शेही पवित्र और आनुल करीम ते के अमर दूर पूरों दुनिया जो कौन शांति रिजन न हाहाकार, शेषमौई, शांति रिजन न पूरों दुनिया ते के कुराने दिखे मानुष, फिर आस्ते शुरू करा चे, बुस्ते शुरू करा चे, आश्रय कुरान सरा कोताव शांति पवा जाबे, ना, ऐरा के मानुष शांति बीते चाहिए चिलो गान बाजनार मुद्दे, किशर मुद्दे? आम्रा देखे चामा देर छोटो बेलाए, आम्रा अपना रो अपना देर छोटो बेलाए देखे चेन मनो जो दे औषधि लगे भालो ना लगे, ताईले विभिन्नो गान सुना होतो, साया सुन्दो साया सुबेर गान निया मानो शांति को जब आवर चेष्टा करते जरे कौन टेक की ना? जुबो करा साया सुन्दो साया सुबे निये बेस्तो चिलो, आर मुरब्बीर अल्लाह जिकिर बात दिए दरबारे नामी और जिकिर सुल्तो जरे कुंटे किना। अमादेर चट्टोग्रामे एमोन जिकिरो अम्रा सुने ची। जेस अल्लाह नाम नहीं जिकिरे शुरू ते के शशपोज जन्तो जिकिर कान्ना में। बाबा ना में जरे कुंट कान्ना में। दो में दो में जो पोरे मोने भंडारी। गोसुलाजो में केबला का बाबा � इतना क्या मैं बानिये बोल लाम ना कि इधरों ने जिक्र आम रा सुने ऐसे थी ये गान गुला आम रा सुने थी कि ना अब वाले आखरे तुमी जाहरे बाते ने तुमी न तो शीरे तो माय डाकी भंडारी 
গসুল আজম কেবলা কাবা বান্ডারি জোর কন্না অজবিলা এইভাবে যদি সারা জীবন যদি বান্ডারির নামে গান করেন মনে প্রশান তেয়াবার আশার কন সম্ভাবনা আছে আপনি যদি ভান্ডারির জিকির না করে বাবার জিকির না করে যদি আল্লার জিকির করতে তালে কুশি হয়ে যে তোমার আল্লার আব্বুলা আলমিনের আরশো শান্তি দিয়ে দিতে নামার আল্লার আব্বুলা আলমিন জরে বলন ঠিক না জিকিরটা যদি এইভাবে না হয়ে আল্লার নামে জিকির হতো তুমি ঠিক না শুরুতে এবং শেষে কে জাহিরে বাতে নে তুমি আমরা বাবার নামে জিকির বাদ দিয়ে আমরা ভান্ডারের নামে জিকির বাদ দিয়ে যদি আল্লাহর জিকির করতাম মনে প্রশান্তি আসতো দেশে শান্তি চলে আসতো ঠিক না তাহলে বিভিন্ন ভাবে মানুষ শান্তি চায় কোথাও শান্তি নেই কারণ শান্তি যেখানে আছে সেখানে আমরা যেতে পারছি না আর শান্তির জন্য যখন আমরা কোরআনের দিকে যাই শান্তির জন্য যখন ইসলামের দিকে যাই শান্তির জন্য যখন আল্লাহর দিনের পথে যাই তখন এক শ্রেণীর মানুষেরা বলে কয় এদেরকে ভূতে পাইছে এদেরকে কিসে পাইছে বলে কি না কোরআনওয়ালাদেরকে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা বলে এই মানুষগুলোকে ভূতে পাইছে নাইলে তারা কোরআনের দিকে ফিরে আসতো তারা মনে করে যে শান্তি যদি দিতে হয় তাহলে পুঁজিবাদের মাধ্যমে দিতে হবে শান্তি যদি দিতে হয় সমাজতন্ত্রের মধ্যে দিতে হবে শান্তি যদি দিতে হয় ধর্ম নিরপেক্ষতার মধ্যে দিতে হবে এই পর্যন্ত দুনিয়ার সিংহবাক মানুষ পুঁজিবাদের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে ধর্ম নিরপেক্ষতার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে শান্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছে ঠিক কেনা কিন্তু কেউ কি শান্তি পেয়েছে কেউ কি শান্তি পেয়েছে আমরা সেই প্রতারণামূলক কথাগুলো শুনে এসেছি আমরা আজীবন ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী জোরে কন্যা অজবিল্লা ধর্ম নিরপেক্ষতা কাকে বলে উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দিয়েছে বর্তমানে ভারত দেখুন ধর্ম নিরপেক্ষবাদী ভারতে দুনিয়ার সবচাইতে বেশি মুসলমানরা নির্যাতিত যেরকম টেকে না ধর্ম নিরপেক্ষ মানে আপনার ধর্ম আপনি পালন করবেন আমার ধর্ম আমি পালন করব আপনার মন্দিরে আপনি পাহারা দেবেন আপনার মন্দিরে আপনি পূজা পরবন করবেন আমার মসজিদে আমি আবাদত বন্দেগি করব কিন্তু দেখা যায় সে ধর্ম নিরপেক্ষ তারা ধজাদারি ভারত পাঁচশো বছরের পুরানো বাবরি মসজিদকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ তার ইতিহাসে চরম কলঙ্ক লেপন করেছে টেকে না বলছিলাম যে দুনিয়ার কোথাও শান্তি পাওয়া যায় না শান্তি আছে ইসলামে শান্তি আছে কোথায় শান্তি আছে ইসলামে ইসলামে একমাত্র শান্তি দিতে পারে আর কেউ কোনোদিন শান্তি দিতে পারে শান্তি দিতে পারে না যারা ইসলাম ছাড়া অন্য জায়গায় শান্তি চায় ইসলাম ছাড়া অন্য পথে শান্তি চায় ইসলাম ছাড়া অন্য পথে মুক্তি চায় তারা আসলে কাউকে শান্তি দিতে পারে না নিজেও শান্তিতে থাকতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের ব্যাপারে বলছেন দুনিয়ার মানুষের এমন কিছু মানুষ এবং জিন আছে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের পরিচয় তোমাদের সামনে পেশ করছি তাদের 
বুঝাছি তাদেরকে আমি আল্লাহ বুঝ শক্তি দিয়েছি কিন্তু তারা ভালো দিকটা বুঝে না ভালো জিনিসগুলো চিন্তা করে না ভালো জিনিস নিয়ে গবেষা গবেষণা করে না আমি আল্লাহ তাদেরকে বুঝ দিয়েছি জ্ঞান দিয়েছি সেই জ্ঞানগুলো তারা ভালো পদে কোনো দিন খরচ করে না জোরে বলুন ঠিক না सहज कर दिए कुरान सहज একজন মানুষ মাস্টার ডিগ্রি পড়া যত না কঠিন তার চাইতে অনেক গুণ বেশি সহজ কোরআন পড়া জোরা কণ্ঠে খেয়ে না কিন্তু আমার দেশে এমন অনেক মাস্টার ডিগ্রিদারি ব্যক্তি আছে এমন অনেক ডাক্তার আছে এমন অনেক ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার আছে এমন অনেক উচ্চ ডিগ্রিদারি ব্যক্তি আছে যারা কোরআন বুঝা তো দূরের কথা পড়া তো দূরের কথা কোরআনের রিডিং পড়তে পারে না এবারও তো পড়তে পারে না জোরা কণ্ঠে খেয়ে না তাহলে বোঝা যায় আল্লাহ তাদেরকে শক্তি দিয়েছেন যদি তাদেরকে জ্ঞান না দিত তাহলে তো তারা মাস্টার্স করতে পারত না তারা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারত না তারা ডাক্তার হতে পারত না তারা প্রফেসর হতে পারত না ওইদিকে তাদের জ্ঞান তারা অর্জন করেছে ওদিকে তাদের সময় ব্যয় করেছে কিন্তু আল্লাহর কোরআন বুঝার জন্য তারা সময় ব্যয় করে নাই জোরে কণ্ঠে খেনা তাদেরকে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন অন্তর দিয়েছি অন্তর দিয়ে তারা কোরআন বোঝার চেষ্টা করে না তাদের চোখ আছে চোখ দিয়ে তারা ভালো জিনিসগুলো দেখে না ঠিকে না আপনি দেখবেন আমার দেশে বাংলাদেশে সবচাইতে বড় বড় যতগুলো জনসভা হয় সপ্তাহে বড় বড় যতগুলো মজলিস হয় সব মজলিস গুলোর অধিকাংশই শতকরা আটানব্বই ভাগ মজলিস হচ্ছে কোরআনের মজলিস জোরে কণ্ঠে কিনা কোরআনের মজলিস গুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় কোরআনের মজলিস আলোচনা শোনার জন্য আমার দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হয় কিন্তু দেখবেন আমার দেশের যে সমস্ত চোখ গুলো পুরো দুনিয়ার সবকিছু দেখে তারা ওই লক্ষ লক্ষ মানুষগুলোকে তারা দেখে না বলেন তারা কি দেখে দেখে না দশ পনেরো জন বিশ জন নিয়ে তিরিশ জন নিয়ে পঞ্চাশ জন নিয়ে যদি কোনো সভা করা হয় সেই সভাগুলো বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্যে এক যোগে বিশ তিরিশটা মিডিয়ার মধ্যে প্রচার করে আর লক্ষ লক্ষ কোরআন প্রেমিক মানুষেরা সব বাংলাদেশি মানুষগুলো কোরআনের কথা শুনছে একটা বারোর জন্য তাদেরকে দেখানো হয় না জোরে কণ্ঠে খেয়ে না তার মানে আল্লাহ বাহানা হুয়া তার এখানে বলছেন दरबारे मकबुल मजलिस আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য মজলিস এই মজলিস এগুলো প্রচার প্রসারণার প্রয়োজন আছে না নেই আছে যারা কোরআনের চলে পরিবারে শান্তি হবে শান্তি আসবে কি পরিবারে শান্তি আসবে না আপনার পরিবারও যদি কোরআন মেনে চলে আপনিও যদি কোরআন মেনে চলেন আল্লাহ পরিবার হচ্ছে তোমার পোশাক তুমি তোমার পরিবারের পোশাক একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত একে অপরের প্রেম ভালোবাসা করে দিয়েছেন কে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যদি সে আল্লাহ প্রদত্ত ভালোবাসা তাকে আস্থা বিশ্বাস তাকে পরিবারটা জান্নাতে পরিণত করে দিবেন কে আমার সে আল্লাহ রাবুল আলমিন নারায়ণবী সরকারে কায়নাথ বলেছেন जन्नाते परिणत होना बनानी कायम कुरान प्रयोजन आई 
আছে না নেই যেই করে কোরআন নেই যেই স্বামী স্ত্রী কোরআনের আইন মানে না যেই স্বামী স্ত্রী কোরআনের বিধান মানে না সেই স্বামীর মনে অশান্তি নেই স্ত্রীর মনে অশান্তি নেই জোরে বলুন ঠিক না আমরা তো শুধু একটা বিয়ে করেছি একটা বউ নিয়ে সংসার করি ঠিক না একটা বউ নিয়ে সংসার করি সেখানেও অধিকাংশ পরিবারে শান্তি নেই আছে কি বুঝার জন্য কথাগুলো বলছি ওয়াজের সুবাদে সারা বাংলাদেশে যাওয়া হয় বিদেশেও যাওয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ অনেক সময় আমি জিজ্ঞাসা করি মুরব্বী পেলে বুড়া মানুষ পেলে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করি আমার যুবক ভাইদেরকে আবার অনেক সময় বিভিন্ন সময় গাড়িতেও যখন আমার এই মুরব্বী এই যে বৃদ্ধ মহিলারা থাকেন জিজ্ঞাসা করি মা কেমন আছেন খালাম মা কেমন আছেন ভাই কেমন আছেন চাচা কেমন আছেন জেটা কেমন আছেন অধিকাংশ জব আছে হয় জুর আল্লাহ আল্লাহ করি হনমত সংসার করে দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করি হনমতি কি করে দিই কিছু মনে করবেন অধিকাংশ জব হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ করি কি করি কিন্তু চিন্তা করে দেখেন আপনি আল্লাহ আল্লাহ করে সংসার করছেন মনের প্রশান্তি নিয়ে শতকরা নব্বই জন মানুষ সত্যিকার অর্থে সংসার করতে পাচ্ছেন না ঠিক না একটা বউ একটা জামাই ঠিক না একজন স্বামী একজন স্ত্রী সংসার করছে আল্লাহ আল্লাহ করে কোনো মতে আর বিশ্বনবী সংসার করেছেন আমার নবী সরকারে কায়নাতের বউ কয়জন ছিল মহাতুল মোমিনিন কয়জন এগারো জন মহাতুল মোমিনিনদেরকে নিয়ে সংসার করেছেন বিশ্বনবী দুইজন বাঁদিকে সম্মানিত বাঁদিকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন বিশ্বনবী বিবি এবং বাঁধি মিলে তেরো জনের সাথে বিশ্বনবী সরকার কায়নার সংসার করেছে সবচাইতে বয়স্ক স্ত্রী ছিলেন হাজরাতে খাদিজাতুল কবরা রদি আল্লাহ আর সবচাইতে কনিষ্ঠা স্ত্রী ছিলেন উম্মাহাতুল মোমিনীন হজরত আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ হজরত আয়সাকে জিজ্ঞাসা করুন ও মায়সা মাত্র ছয় বছর বয়সে নবীর করে এসেছেন ন বছর বয়স থেকে সংসার শুরু করে দিয়েছেন আপনার সংসার কেমন চলছে হজরত আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন দুনিয়ার মানুষের সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্য একটা সূর্য উম্মহাতুল মোমিন ইন্দের জন্য আলাদা সূর্য দুনিয়ার সব মানুষের সূর্য ফজরের পরেও দিতে হয় আর আমাদের সূর্য এসারের পরেও দিতে হয় আমার নবী সরকার কায়না আমাদের কাছে সূর্যের মতো আলোকিত আমার নবীর চরিত্র আমাদের কাছে সূর্যের মতো আলোকিত জরে বরুণ সোহান সে মা এসাকে প্রশ্ন করা হলো ও মা নবীর চরিত্র কেমন নবীকে আপনি কেমন দেখেছেন মা এসা সিদ্ধি কারো দিয়ে বলেছেন ও নবীর সাহাবিরা তোমরা কি কোরআন পড়ো নাই তারা বললেন হ্যাঁ অবশ্যই কোরআন পড়েছি কোরআনকে যদি কোনো ব্যক্তির সাথে ফিট করে দেয়া হয় সেই ব্যক্তিটা যেমন হবে তিনি তো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাহ যার জন্য পুরো দুনিয়া পাগল ঠিক না শাহান জাহা সব হতে রে দর কে সোয়ালি শাহান জাহা সব হতে রে দর কে সোয়ালি ও দিল নহিং জো দিল হতে রে এসে কসে খালি ও দিল নহিং জো দিল হতে রে এসে কসে খালি সমগ্র দুনিয়া যে নবীর জন্য পাগল মহাতুল মোমেন ইনগন বলছে আমার নবী সরকারে কায়নাতের চরিত্র হচ্ছে পবিত্র কোরআনুল করিমের মতো সুবাহান আল্লাহ তাইলে কোরআন যদি আপনার সংসারে ঢোকে সংসারটা জান্নাতে সংসারে পরিণত হয়ে যায় ঠিক কিনা এবার ওই কোরআন দিয়ে যদি আপনার ছেলে মেয়েদেরকে সাজান ছেলে মেয়ের গুলো শ্রেষ্ঠ ছেলে মেয়েতে পরিণত এখন অধিকাংশ পরিবারে ছেলে মেয়ে নিয়ে অশান্তি আসে না নাই আসে না নাই অধিকাংশ মানুষের সাথে একান্তে আলাপ করেন ভাই কেমন আছেন কয় হুজুর ছেলে নিয়ে কষ্টে আছি মেয়ে নিয়ে কষ্টে আছি ছেলে নিয়ে অশান্তি মেয়ে নিয়ে অশান্তি ছেলে আমার কথা মানে না মেয়ে তার মায়ের কথা মনে মানে না ছেলে ঘরের মধ্যে আসার পরে রাতের বারোটা পর্যন্ত মোবাইল টিভি আর মেয়েটা তো বিভিন্ন জায়গায় মেসেজ পাঠায় ছেলে মেয়ে কেউ আমাদের কথা শুনে না অধিকাংশ পরিবারে আসে না নাই 
মোবাইল এটা মারাত্মক একটা ফ্যাসাদে পরিণত হয়েছে দেখে না মোবাইল মারাত্মক একটা ফেসাদ মারাত্মক একটা যন্ত্রণা এই মোবাইলের কারণে দুনিয়ার অসংখ্য অবৈধ কাজ হচ্ছে অসংখ্য কবিরা গুনা হচ্ছে যেই গুনা থেকে কোন দিন মানুষ মুক্তি পেতে পারে না যদি এই যন্ত্রটা সঠিক ভাবে ব্যবহার করানো হয় ঠিক না কেন হচ্ছে যদি আমার ছেলে কোরআন মানতো আমার মেয়ে যদি কোরআন মানতো আমার ছেলে মেয়েদেরকে যদি আমি তালিম দিতে পারতাম ছেলে মেয়েরা আমার কথা শুনতো কি শুনতো না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন বাবার প্রতি তুমি সদাচরণ করবে ভালো আচরণ করবে আল্লাহর এবাদতের পরে বন্দগির পরে গোলামির পরে দাসত্বের পরে অর্ডার মানার পরে যদি মা বাবা ভালো অর্ডার দেয় সে অর্ডার গুলো সন্তান অবশ্যই পালন করবে জোরে বলুন ঠিক না। মা বাবার দুইজন অথবা তাদের একজন যদি বয়স্ক হয়ে যায় আল্লাহ বলছেন এমন কোন কথা তাদের সাথে বলবে না যে কথার কারণে তাদের মুখ থেকে উৎসব দবে এখন আপনার ছেলেকে যদি আপনি এই শিক্ষা কোরআনের শিক্ষা দিতে পারেন মেয়েকে যদি কোরআনের শিক্ষা দিতে পারেন তাইলে আপনার ছেলে মেয়েগুলো সৎ সন্তানে পরিণত হবে নেক্কার সন্তানে পরিণত হবে আপনার সন্তানগুলো বাধ্য সন্তানে পরিণত হবে আপনার কথা শুনবে আর আল্লাহর এবাদত করবে ঠিক কিনা আপনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন আমার আল্লাহ দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন আপনার ছেলে মেয়েদেরকে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে না নাই আছে না তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে নিজে কোরআন পড়ে আর জাতিকে কোরআনের তালিম দেয় যারা নিজেরা কোরআন পড়ে আর জাতিকে কোরআনের তালিম দেয় তারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান টিকেরা সেই শ্রেষ্ঠ সন্তান গুলো কোথেকে বের হবে বলেন কোথেকে বের হবে মাদ্রাসা থেকে কোথেকে বের হবে আমার আলোচনা শেষের দিকে চলে এসেছি সেই শ্রেষ্ঠ সন্তান গুলো কোথেকে বের হবে মাদ্রাসা থেকে বের হবে আলিয়া মাদ্রাসা না ফোরকানিয়া মাদ্রাসা কথা বুঝার চেষ্টা করবেন কোথেকে ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় যদি আম্পারা না পড়ে ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় যদি আলিফ বা তাসা না পড়ে ফোরকানিয়া মাদ্রাসার মধ্যে যদি জের জবর না সিনে ফোরকানিয়া মাদ্রাসার মধ্যে যদি মতন না শিখে তাইলে এই ফোরকানিয়া মাদ্রাসা থেকে এপ্তদায়ীতে যেতে পারবে না এপ্তদায়ী শেষ না করলে পরে দাখিলে যেতে পারবে না দাখিল শেষ না করলে পরে আলিমে যেতে পারবে না আলিম শেষ না করলে পরে ফাজিলে যেতে পারবে না ফালিল ফাজিল শেষ না করলে পরে মাস্টার্সে যেতে পারবে না কামিলে যেতে পারবে না আর যদি এগুলো না শিখে ইউনিভার্সিটিতে কোরআন হাদিস নিয়ে পড়তে পারবে चालू छो तक जरा फोरकानिया मद्रास बारो भाव 
নামাজ পড়তে পেরেছে এমন কি ইমামতিও ভালোভাবে করতে পেরেছে ঠিক না কিন্তু এখন ফোরকানিয়া মাদ্রাসাগুলো অনেকটা ভঙ্গুর অবস্থা কারণ সকাল বেলা কেজি স্কুল চালু হয়েছে সকাল বেলা ফজরে উঠার সাথে সাথে কেজি স্কুলে চলে যায় ছেলে চলে যায় মাও চলে যায় পিছনে পিছনে ঠিক না আর ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় মা সাত দূরের কথা ছেলেও আসতে চায় না ঠিক না এক একটা কেজি স্কুলের বেতন পাঁচশো সাতশো এক হাজার থেকে নিয়ে সাত আট হাজার থেকে নিয়ে পনেরো ষোলো হাজার পর্যন্ত আছে চিটংয়ে আমার স্যার এখানে আছেন যে এক একটা কেজি স্কুল আপনি নার্সারিতে পড়েন কেজিতে পড়েন এক একটা ছাত্রের মাসিক বেতন পনেরো হাজার পর্যন্ত আছে বেতন বাকি থাকলে পরে পরের মাসের পাঁচ তারিখের পরে আর খাতায় নাম আছে সেখানে যারা পরে অধিকাংশ মুসলমানের ছাত্র নাকি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানের ছেলে ছেলেগুলো কার মুসলমানের ছেলে আর আপনার ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় বেতন কত ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় বেতন কত কত কয় না মাসে কত একটা ছাত্রের বেতন কত কোনো বেতন নাই এই যে দেখছেন মারা জিনিসের হন দাম মালে মফত দিলে বেরহম মালে মফত দিলে বেরহম এটা ফার্সি শব্দ মফত মাল এর প্রতি অন্তরের কোন আন্তরিকতা মত্ত মালের কোনো দাম নাই ফ্রি কোরআন পড়াচ্ছে সেখানে কোনো মূল্যায়ন নাই দেখবেন সেই যে কেজি স্কুলগুলোতে পনেরো হাজার স্কুল মিডিয়াম স্কুলগুলোতে সেই এক দুই হাজার থেকে নিয়ে পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দেয় সেখানে এক একটা অনুষ্ঠানের জন্য এক একটা অনুষ্ঠান বছরে অনেকগুলো অনুষ্ঠান হয় জাতীয় দিবস ধর্মীয় দিবসগুলো আছে এক একটা দিবস পালনের জন্য এক একজন গাইডিয়ান হাজার হাজার টাকা নিয়ে যায় এমনকি লক্ষ টাকা পর্যন্ত তারা দিয়ে দেয় ঠিক না আমার দেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো আমার দেশের উন্নত মানের যে বেসরকারি স্কুলগুলো আছে সেই স্কুলগুলোর কোটি কোটি টাকার ভবন আছে না নাই আর ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ভবন আছে না উন্নত ভবন নাকি চিন্তা করে দেখছেন এই যে কোটি কোটি টাকা দেয় লাখ লাখ টাকা দেয় এখানে হাজার হাজার টাকা দেয় কোনো মারহাবা আছে কোনো মারহাবা আছে অমুক এক লক্ষ টাকা দিয়েছে মারহাবা এমন কোনো মারহাবা কেজি স্কুলে আছে কি এমন কোনো মারহাবা কোথাও আছে ইংলিশ মিডিয়ামে আছে না কিন্তু সেখানে গিয়ে কুটিপতি করলপতি যারা আছে ধনী ব্যক্তি যারা আছে তারা টাকা দেয় কি দেয় না দেয় দেয় কি না দেয় দেখা যায় আপনি টাকা দিয়েছেন আপনি পয়সা দিয়েছেন আপনার টাকায় আপনার পয়সায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা করে এক একজন শিক্ষকের বেতন সেই শিক্ষকগুলো দেখা যায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে অপকর্ম করে কি করে না কথা বোঝা যায় আমার দেশের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলো বোঝার জন্য কথাগুলো বলছি কেউ কিছু মনে নেবেন না আমার দেশের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলোতে জেনাবে বিচার বেশি হয় নাকি মাদ্রাসায় বেশি হয় কথা কয় না কোথায় বেশি হয় স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলোতে বেশি হয় কিন্তু সেগুলো ফ্লাশ হয় না আর হুজুর যদি বড় করে যদি একটা বায়ু সারে সেটা অনেক বড় করে চলে আসে অমুক মাহফিলে হুজুর বড় করে একটা বায়ু সারছে যেরকম ঠিক কিনা কথাগুলো বুঝার জন্য বলছি কথাগুলো বুঝার জন্য বলছি যে হুজুর যদি সামান্য কিছু করে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা আছে ছোট বড় মিলি কোন মাদ্রাসার মধ্যে যদি সামান্য কিছু হয় সেটা বড় করে ফলাও করা হয় এবং ফলাও করে প্রচার করা হয় অমুক মাদ্রাসার অমুক শিক্ষক এ অপকর্মটি করেছে যেরকম নাউজ নিল আমি করার জন্য বলছিলাম সর্বাত্মক ভাবে কোন অবস্থায় কোন অপকর্ম গ্রহণ যোগ্য হতে পারে এটা আমরা চরম ভাবে ঘৃণা করি কিন্তু স্কুলে প্রতিনিয়তই হচ্ছে স্কুলের হেডমাস্টার স্কুলের সহকারী শিক্ষক এমন কি ইউনিভার্সিটিতে যারা সরকারি টাকা নিয়ে গবেষণা করছে সেই গবেষণার রুমে গিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা অপকর্ম করেছে ধরা কয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আমার দেশে আছে না না 
এগুলো কোন কথা হয় না কথা হয় শুধুই কোন নুরানি মাদ্রাসায় কোন এবতদাই মাদ্রাসায় কোন মাদ্রাসায় কি হয়েছে এগুলো নিয়ে চর্চা হয় আর হুজুরদেরকে দেখলে পরে এই হুজুররাই তো কাজগুলো করে জোরে কর নাউজবিল্লাহ আসলে হুজুররা কোনো অপকর্ম করে না হুজুর নামদারি কিছু অসৎ মানুষ আছে দুর্চরিত্রবান মানুষ আছে এই ফেনীর ফুলগাজির নাম কি সিরাজের মতো কিছু মানুষও আছে না নাই এই জাতীয় মানুষগুলোকে কি আপনি হুজুর বলবেন নাকি আল্লাহর গজব বলবেন এই জাতি আল্লাহর গজব গুলো অপকর্ম করে আর সমস্ত হুজুরদের উপর সেটা ছালিয়ে দেয় জোরে কণ্ঠে কি না তাইলে কথা বলছিলাম যেখানে হাজার হাজার টাকা দিয়ে আপনি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছেন হাজার হাজার টাকা দিয়ে আপনি কেজি স্কুলে পড়াচ্ছেন আপনার ছেলে সেখানে দিচ্ছেন আপনার কেজি স্কুলে ছেলেদের তদারক করছেন কিন্তু ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় যেখানে আল্লাহর কোরআন পড়ানো হয় যেখানে বেসিক এলম পড়ানো হয় যে এলমগুলো কবরে কাজে আসবে কেমতের দিন কাজে আসবে যে এলম আপনার পরিবারে শান্তি দেয় সমাজে শান্তি দেয় রাষ্ট্রে শান্তি দেয় সে ফোরকানিয়া মাদ্রাসার জন্য মারহা বলে টাকা তুলতে হয় এর চাইতে বড় দুঃখজনক বিষয় হতে পারে অনেকে বলে কয়জুর আমি পাঁচশো টাকা দিছি মনে হয় হুজুর মনে করে নাই আমার টাকা মনে হয় খেয়াল করে নাই এই জন্য আমার মা বাবা সদ্য গোষ্ঠীর নামে দোয়া করে নাই এমন চিন্তাও অনেকের আছে না নাই আছে না নাই কথাগুলো বুঝার জন্য বলছি কেউ কিছু মাইন করবেন না টাকা মারহাবা বলে দেয়াটা সোয়াব বেশি নাকি মারহাবা সারা দেয়াটা সোয়াব বেশি মারহাবা সারা দেয়া সোয়াব আছে না নাই আছে আপনার মা কবর অনেকে বলেন আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই তো দেখি অনেকে বলে হুজুর মারহাবাকে একটু বড় করে বলতে বলবেন আমার মা বাবা যেন কবর থেকে শুনে মা বাবা যেন আচ্ছা মারহাবা যদি কবরের মধ্যে ম্যাগ লাগিয়ে দিয়েও বলা হয় মারহাবা আপনার মা বাবার কবরে শুনবে আর যদি আপনি হালেস নিয়তে দেন আমার আল্লাহ সাহায্য সাথে সাথে আপনার মা বাবার কবরে সেটা পৌঁছিয়ে দেবে ঠিক কিনা সুতরাং আমাদের মনটা হতে হবে ফ্রেশ সাদা মন আমরা সাদা মন একান্ত আন্তরিকতা মা বাবার প্রতি মহাব্বত ভালোবাসা নিয়ে মাদ্রাসায় দান করব কবুল করবেন কে আপনারা সকলে রাজি আছেন সকলে রাজি আছেন আমরা হাত তুলে আল্লাহকে দেখাতে চাই আয় আল্লাহ যা দান করব একান্ত তোমাকে খুশি করার জন্য দান করব দুনিয়ার কাউকে দেখানোর জন্য দান করব হাত নামান আমরা মুনাজাতের দিকে যাব কেউ কাউকে দেখানোর দরকার নাই এখনো অনেকে টাকা পয়সা দিতে পারেন নাই অনেকে আছে পরবর্তীতে এসেছে এমন অনেকে আছে না নাই অনেকে আছে আসবে ইনশাল্লাহ এই জন্য মুনাজাতের আগে কর্তৃপক্ষের অনেকে আছে কি মুনাজাতের আগে বক্তৃতাও হবে মেহমান এসেছেন সাথে যদি আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত টাকা দিতে পারেন নাই কর্তৃপক্ষ যদি একটা রুমাল ছড়িয়ে দেন এদিকে কোনো মারহাবা হবে না আর আপনারা কি মারহাবা বলে টাকা দেবেন মারহাবা বলে টাকা দেবেন না আর যদি রুমাল যায় কি দশ টাকা পাঁচ টাকা কষবেন নাকি একশো পাঁচশো টাকার নোট দেবেন দিতে পারবেন তো ইনশাল্লাহ রুমাল যাচ্ছে আপনারা সবাই সরি কবেন যে যেভাবে পারেন যারা টাকা দিয়েছেন তারাও আর যারা টাকা দেন নাই তারাও সরি কবেন এদিকে রুমাল ছড়িয়ে দেন দুইজন বাইজান প্রত্যেকটা কাতারে যাবেন আল্লাহর জন্য সবাই অংশগ্রহণের জন্য তাও ফিক দেন বলি আমি আমাদের মধ্যে মেহমান চলে এসেছেন আমার অত্যন্ত প্রিয় শ্রদ্ধেয় ভাই চলে এসেছেন আমি অনেক আগ থেকে ভাইয়াকে চিনি আল্লাহ ওনাকে দিনের জন্য কবুল আর মঞ্জুর করুন বলি আমি সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে সাতকানিয়া লোহাগার আর মানুষেরা ভাগ্যবান আলহামদুলিল্লাহ কারণ বাংলাদেশের মধ্যে সাতকানিয়া লোহাগার আর মানুষেই পেয়েছেন একমাত্র উচ্চ শিক্ষিত আলেম এবং একজন প্রফেসর ডক্টর এমপি আপনারা পেয়েছেন ঠিক কিনা এই জন্য সাতকানিয়া লোহাগার আর মানুষ দন্য সাতকানিয়া লোহাগার আর মানুষ অত্যন্ত গর্বিত গর্ব করে বলতে পারে যে আমাদের এমপি হচ্ছেন একজন ডক্টর আমাদের এমপি একাধারে প্রফেসর আমাদের